ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഡി കെ ടേ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം യെസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ പോവാണ് യെസ് കൊറെ നാളായി നിങ്ങൾ പറയണു ഉടൻപണം ഉടൻപണത്തിൽ ഡേഞ്ചറിനെ മീനാക്ഷി ചേച്ചിനെയും കാണണം അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനൊരു വിരാമം ഛേ വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുക്കുവിനെ ഷൂട്ട് ഉള്ള ദിവസമാണ് കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ഞാനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കേറിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ചേട്ടാ പ്ലീസ് അതെ കേറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഷൂട്ട് ഡേ എങ്ങനെയൊക്കെ ായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങള് പരിചയപ്പെടാത്ത കാണാത്ത കുറെ മുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ച് തരണമെന്നാണ് നടന്നാൽ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം ഏഴര കഴിഞ്ഞു കുക്കുവിന്റെ വണ്ടി താഴെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് മഴവിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അതിനകത്ത് കയറി പോവാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ എന്റെ മുഖം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ചേട്ടനാണ് അതെ ഈ തിരുമോന്തയിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് കൊറേ ബിഗ് ഒക്കെ ബിഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ ദിലീപ് 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 ഭട്ടനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ വരില്ല പക്ഷെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കാക്കി എടുക്കും എവിടെ ഡെയിന മീനാക്ഷിക്ക് എവിടെ ഞാനിങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ആദ്യം വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവരെത്തും ഇല്ല വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഡെയിൻ ചുള്ളനായിട്ട് വരാൻ നിന്റെ വാലെന്തോ ഡെയിൻ പോയി ഗൈസ് മീനാക്ഷിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ മീനാക്ഷി ഉറങ്ങിയിരിക്കണേ ഇതാണ് ഇവരെ യഥാർത്ഥ കൊലം കാണൂ കാണൂ അടിച്ചു 
അത് സമയത്തിന് റെഡി ആയിട്ട് എടാ നീ നീ കൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് നീ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് വന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടിടുന്ന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലേ എനിക്ക് കമന്റ് സെഷനിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം ബിരിയാണിയുടെ അരി കിട്ടിയില്ല ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബിരിയാണി ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ മീനാക്ഷിയുടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഇവിടെ വന്നു നിനക്ക് എന്താ പിള്ളേരുടെ മേക്കപ്പ് റൂമി കാര്യം അതെയല്ലേ ഇപ്പഴാണ് കറക്റ്റ് ഇൻട്രോ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് സാധാരണ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസ്റ്റൈനർ മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ഇനി സമയമില്ല ഞാൻ വേഗം പോട്ടെ എന്റെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം പോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടല്ല നമ്മള് അഞ്ഞൂറിന്റെ നിറവിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉടൻ പണം അതെ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഉടൻ പണം ത്രീ പോയിന്റ് ഓ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് ഉടൻ വരുന്നു മഴവിൽ മനോരമയിൽ നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ എപ്പിസോഡുകളുടെ എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ നാടും വീടും എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഇല്ല കുറെ കാലം നീല്ല അഞ്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഡെയ്നേ ഈ ഉടമ്പണം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറിന്റെ നിറവിൽ എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എന്താണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു ഇത് ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കാലം ഇതായി പോയത് അല്ല നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആണ് എന്നെ നിങ്ങൾ പലരും പല എപ്പിസോഡുകൾ എന്റെ പല ഗെറ്റപ്പുകളും കണ്ട് ഓ ചായ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ാണ് എന്നെ ഓരോ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഷിനിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് എന്നെ എന്റെ എല്ലാ മൂഡിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഷിനിച്ചേട്ടനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യും അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകളും ആയിട്ട് നമ്മള് ഒരു സത്യം നമ്മള് വളരെ കുറവ് ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഷോകളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഉടൻ പണം ത്രീ പോയിന്റ് ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാരും തമ്മിലൊരു ഫാമിലി പോലെ ആയി അപ്പൊ അവരെ സത്യം പറഞ്ഞു മഴവിലിന്റെ ആൾക്കാരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് കുക്കു വന്നത് മഴവിൽ മനോരമ വഴിയാണ് ഓക്കെ അതാണ് അതായത് ആദ്യ കുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡാൻസർ ആയി പിന്നെ ആങ്കർ ആയി ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വന്നു ഇനിയിപ്പൊ ഉടമ്പണം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പണിയൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ അടിക്കാനെ തുറക്കാനൊക്കെയായിട്ട് എന്റെ ഇല കിഴങ്ങ് കുക്കുരെ വിളിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഡി ഫോർ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ 
നമ്മളപ്പോ മനോരമയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടി വിയില് വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കൊറച്ച് കുശുമ്പൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുക്കുവിന്റെ അണ്ടറി അപ്പോ കുക്കുവിന് എന്റെ സം ലൈക് എന്റെ സംസാരവും കുക്കുവിന്റെ സംസാരവും ഒക്കെ പലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് കുക്കുവിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ചിലനോടത്ത് മൊത്തം കുക്കുവിനെ പോലെ ഉണ്ട് കുക്കുവിന്റെ സംസാരം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുക്കുവിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ടോട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോ ആ ഇഷ്ടം ഇരുട്ടി ഇരുട്ടി പോയി മാത്രം അല്ല സത്യമായിട്ടും നമ്മള് ും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫീൽഡ് രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതേ അനുഭവം എനിക്ക് അനിയനാണോ ചേട്ടനാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന എനിക്ക് കുക്കുവിനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ കോമഡി സർക്കസ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ടേ ഒരു സൗഹൃദ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ വിഷമമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ടോറിന്റെ അവിടെ ഇന്നും സമയമായി നിങ്ങൾ വേഗം പോയ വേഗം പോയ ഒന്ന് ഇപ്പൊ തട്ടി വിളിക്കുന്ന സുധീഷ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നോണ്ട് വരാണ്ടിരിക്കാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ സമയത്തിന് എത്തില്ല ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരു ചതിച്ചു രാക്ഷസ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ സ്പൂഫ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപും കാവ്യമാധവന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാത്രം ക്യാരക്ടർ ആയാൽ മതി അവര് നോർമൽ ലുക്കിന് മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ അതെ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലുക്കില് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു അറിയാത്ത പോലെ ഈ പാന്റ് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നാല് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അഞ്ചാം പ്രാവശ്യത്തിൽ അങ്ങനെ വിജയിച്ച് പോകുന്നത് അളവ് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് പക്കയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന മോനേട്ടൻ മോനേട്ടനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി പുതിയ ക്യാരക്ടർ എന്താ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം പോലെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റൂമിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഞെട്ടരുത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ പതിവ് തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം കാരണം എത്ര അലമ്പായി കിടക്കണേ റൂമ് ഇവിടെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പിന്നാമ്പ കാഴ്ചകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ
അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറണേക്കാൻ മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്തില് മാക്സിമം ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാക്കും അതാണ് നമ്മള് കളർഫുൾ അത് ഓളിങ്ങോളാണ് ഇവരെല്ലാരെയും ഒന്ന് അടിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും മടിയില്ലാണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ ബാക്കി എല്ലാം ക്യാമറ എടുക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എന്റെ പേര് ശ്യാം ാണ് വിളിക്കുന്നത് ശ്യാമിനെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്യാമറ രണ്ട് ക്യാമറ ഒന്നും അല്ല കൊറേ ക്യാമറാണ് ഇവര് ഇനിയും കൊറച്ച് പേരുണ്ട് ജൻസി ചേട്ടൻ അടക്കം അവര് കൊറച്ചു പേര് ഔട്ട്ഡോർ പോവും ഇതേ സെയിം ടൈമിൽ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു മാതിരി പ്രത്യേക തരം പ്ലാനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ എല്ലാരും പത്ത് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചേട്ടനല്ലേ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇത് എടുക്കാൻ വന്നത് പ്രൊഫൈൽ ഇതിന്റെ പിന്നില് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതെ 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 ഞങ്ങൾ തന്നെ പാട്ട് ഡാൻസ് അഭിനയം എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ വിളിക്കാത്ത പല വേഷവിധാനങ്ങളിൽ വന്നു പോകുന്ന ഒരു വലിയ അഭിനയ സിംഹമാണ് ഉടൻപണത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഹൈലൈറ്റ് സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നല്ല ചീത്തയൊക്കെ പോക്കാണ് നീയാ നിന്റെ പാടെ വായി ഇവിടെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന ആളാണോ താങ്കൾ പ്ലസ് ഇവിടെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എം ഐ ബാർ എന്ന് പറയും ഈ കാണുന്ന ആ കാണുന്ന ഓരോ ബാറില് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ കാണുന്ന കോയിൽ ലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കോയിൽ ലൈറ്റ് ഷാർപ്പി അങ്ങനെ അത് മൊത്തം ഈ കൺസോളിലായിരിക്കും ആ പിന്നെ അല്ലാതെ അവരുള്ള ഫേസ് ലൈറ്റ് അവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊത്തം കളർഫുൾ ആണ് ഇപ്പൊ ആ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 
ഇതാണ് നമ്മൾ ഹോം കളർ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു മോശ കളർ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യും സതീഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സതീഷ് ആണ് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കളർ അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്ഫേർട്ടുണ്ട് <laughs> 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 ജോസ്റ്റിക്കാണല്ലേ <laughs> 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 നമ്മുടെ ജോസ്റ്റിക്ക് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പാൻ ടിൽത്തപ്പ് ടിൽഡൗൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് താഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്താം ഈ ക്യാമറയാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റേജിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല വെറുതെ ഡാൻസ് പഠിക്കുകയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ടരയായിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഷോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് കാണും ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്കാണ് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണം ഓക്കെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ വേഗം പോയി കഴിച്ചിട്ട് വേഗം വരണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയി സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കാണുന്ന പാക്രാന്തം കണ്ടല്ല എന്തിന്റെ ഇപ്പോ സമയം അഞ്ചു മണിയായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് കയറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ ചെറിയൊരു സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കയറിയാ കയറി അല്ല സീമ ചേച്ചി അപ്പൊ സീമ ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ദേ സാരിയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം പിന്നെ സാരി ഉടുത്തിട്ട് വരാം ബുക്ക് ഒക്കെ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്കുള്ള ഡാൻസ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ വേഗം റെഡി ആവട്ടെ സമയമില്ല ഓക്കെ ബൈ യെസ് അങ്ങനെ ദേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറി സാരിയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്നെ അവർ ഇന്ദ്രജി ആക്കി മാറ്റി ഗൈസ് എന്താവും എന്തോ ഇനി മേക്കപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ലെൻസ് വെക്കുന്നു താഴോട്ട് 
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ കുട്ടിക്കൊന്നുമില്ല രാവിലെ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കുക്ക് വന്നത് മൂന്ന് ആങ്കേഴ്സ് വന്നപ്പോ മുതല് കുക്കുവിന്റെ ഷോട്ട് വെച്ചത് അതും ഇരുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒന്നര വർഷത്തിന് മേലെ ഇവിടെ തേരാപാല ൂറ്റിയാറ് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പത് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അല്ലെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്മാരം പോകുന്നുണ്ടെ മുകേഷ് ആ പോകുന്നത് അതെ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ അവന്റെ മർമ്മത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡയലോഗ് ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം വരുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് കാണാട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നീണ്ട ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഈ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി ഇപ്പൊ സമയം പന്ത്രണ്ടര പക്ഷെ ഇന്ന് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ആ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ ടൈം ആയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ഒരു ടെൻ ടെൻ തേർട്ടിക്കുള്ളില് ഫ്ലാറ്റിലെത്താറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഷെഡ്യൂൾ പാക്കപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇവളും കൂടെ വന്നോണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംസാരിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവര് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏതായിരുന്നു രാക്ഷസ് രാജാവ് രണ്ടാമത്തത് ക്രോണിക് രണ്ടാമത്തേലാണ് ഇവള് കേറിയത് ഒന്നാമത്തേലാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കേറി എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് സേവിക്കൊക്കെ വിളിച്ച് അലമ്പ് ഞാൻ ഈ അലമ്പ് കോലത്തിന് കേറി പിന്നെ രണ്ടാമത്തേല് ക്യാരക്ടറായിട്ടൊക്കെ കേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണാം എന്തായിരുന്നു നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ കേക്ക് ഇല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലായിരുന്നു കാരണം ആ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഡയലോഗ് തോന്നുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കയറാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷൻ കാരണം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചേർന്നു നമുക്ക് ആ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയലോഗ് നോക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു മീൻസ് പഠിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു വരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ വിളറിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഡയലോഗ് പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവൾക്ക് കിട്ടിയ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരാൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു എബിച്ചേട്ടൻ എബിച്ചേട്ടൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട കണ്ടവരിലുപരി അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പത്ത ആ സ്റ്റേജിലും സ്റ്റേജും മേക്കപ്പ് റൂം ഇവരുടെ ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരൊരു ദിവസം ഷൂട്ടിന് പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും നമ്മുടെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഓൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഉടൻ പണം ഷൂട്ടിന്റെ വേദികൾ നടക്കുന്നത് സോ ഇനി അധികം എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും അഞ്ഞൂറിന്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം ഭയങ്കര സന്തോഷം നിറഞ്ഞാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു ബിഹൈൻഡ് സീൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളതുകൊണ്ടും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെ നീണ്ടു പോയത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കുറിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ